Hoje vamos falar sobre trafegar em trecho com neblina. Bem amigos, voltamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre pedágio. Enfim, pedágio. Pagar ou desviar? Eis a questão. Questão simples de resolver. Faça os cálculos, tire sua conclusão. Então, vamos à vinheta. Bom, vamos lá. Analisando esse trecho aqui, do ponto onde a gente sai da rodovia até o ponto onde a gente volta para a rodovia, são 3,8 km rodado aproximadamente em 4 minutos e pagando um pedágio nesse ponto aqui de R$ 9,40. Nesse trecho aqui, que é o desvio, nós vamos rodar 5,4 km, média 8 minutos, entendeu? E economizando economizando R$ 9,40. Vocês façam a conta, consumo do carro de vocês e vejam se vale a pena. Vamos para o vídeo. Estarei mostrando aí em tempo real ah, o percurso do desvio. Está voltando aqui a rodovia, agora em tempo real aqui, onde eu venho trazer para vocês aqui uma solução para aqueles que não gostam de abrir a mão. Entendeu? Nós vamos... É, mostrar para vocês o desvio do pedágio aqui na cidade de Alumínio, na rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, altura aqui do quilômetro 70 e alguma coisa. Não posso precisar exatamente o quilômetro, porque até não sei o melhor. É, nós estamos no 85 agora, basicamente é isso aí passar pelo radar aqui e é um, é um percurso extremamente rápido aonde se você prosseguir pela rodovia você se desloca uma distância de 3,8 km tempo média de deslocamento aí 4 minutos e como eu já mostrei no vídeo anterior o desvio vai dar 5,6 km, média e 8 minutinhos, é extremamente rápido, então já vamos, já estamos próximos aqui da chegada onde faremos o desvio, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, porque eu fiz questão de iniciá-lo um pouco antes do o ponto onde faremos o desvio para que vocês tenham bastante pontos de referência no momento em que decidirem fazer o desvio pois a saída ela é muito próxima da onde está o pedágio caso vocês errem não vai sobrar alternativa a não ser ter que desembolsar o valor de R$ 9,40 para automóvel. Esse é o valor do pedágio. É um absurdo, mas, como eu costumo dizer, é o que tem para hoje. Né? Então, vamos seguindo aqui rapidamente. Já já estaremos chegando aqui no ponto de desvio. São um desvios aqui por vias laterais. Aqui a rodovia, passaremos por zonas rurais e um trechozinho aí de 50 a 100 metros de metros estrada de chão, ao qual não compromete em nada aí a, o desvio, pois não tem problema de atoleiro, não tem problema de alagamento, nada desse nível. Então, se você está querendo economizar, eu aconselho e pode ir com segurança. Bom, já vamos chegar aqui 
mais aqui uns 300 metros aqui, a gente já está chegando no ponto de desvio. Detalhe importante logo na chegada do desvio. Muita atenção, porque nós teremos um trecho extremamente apertado. Ó, já estamos aqui chegando na placa de 2,5 km para o pedágio. E o nosso desvio acontecerá aqui, onde está esses carros enfileirados aqui. Pois todos eles estarão com a mesma ideia que nós. Viu aí que o GPS já avisou a questão do pedágio. Olha ali como a galera passa devagarzinho ali na esquerda, pois ali é extremamente apertado. Se o motorista vacilar, vai esfregar a lateral no guarda-reio. Olha lá, olha lá, olha o golzinho como é que passou apertado e agora é a nossa vez. Vamos que vamos. A gente não tem esse problema, a gente está acostumado com a estrada. Vamos subindo e vamos iniciar o nosso desvio. Temos aí a nossa secretária avisando os empecilhos da estrada, que são as lombadas, os quebra-molas, para alguns são lombada, para uns são lombada, para outros são quebra-mola, tem outros que são redutores de velocidades, enfim, para cada região tem um nome específico, mas você sabe do que se trata. Então é nós. Uma estradinha estreita. Que demanda um pouquinho de atenção ao cruzar com outro veículo e não demanda muita velocidade devido aí aos famosos quebra-molas. Teremos aí a nossa secretária o tempo todo falando aí sobre os quebra-molas, porque é a função dela, ela está aí para isso, para evitar um acidente. E quando nós estamos trafegando em rodovias as quais não conhecemos, essa informação é extremamente útil para nós. Hoje nós estamos num dia ensolarado, um dia quente, onde você observa no vídeo aí que o sol está a pino. Nós estamos num trecho manhã, são aproximadamente aí 15 para as 8 da manhã. O sol ainda em vários pontos acaba aparecendo no vídeo, por ele ainda está baixo. Aqui nós temos uma descidinha, um pouquinho íngreme, não deixe o carro ganhar velocidade, pois lá embaixo teremos o trecho ao qual eu mencionei sobre o um pedacinho que é estrada de chão e nós estamos ao lado da rodovia no sentido contrário então muita calma nessa hora para que não ocorra acidente tá? se vocês observarem lá o fundo do vídeo tem a plaquinha do pedágio o pedágio é logo ali naquela curvinha ali vamos seguindo aqui pela nossa lateral uma poeirazinha esse trechinho aqui de 50 metros 100 metros temos uma ponte estreita aqui, demanda uma atenção, que é passar para um único veículo e retornamos ao asfalto novamente. Esse trecho aqui costuma ter uma... a rapaziada aí, os policiais costumam fazer aqui um comando para o pessoal da região, blitz para outros, uns chamam comando, outros chamam blitz, o pessoal costuma 
e averiguar a documentação do veículo da rapaziada. Então, se você está com um veículo atrasado, algum problema no seu veículo referente à documentação, eu não aconselho a passar por aqui não. Tá? Mas se você está com o um carro todo em dia, tudo certinho, não vejo problema nenhum em passar por aqui. Tá? Deixa eu pegar uma ladeirinha agora aqui, um pouquinho íngreme. segunda esse trecho aqui está sendo feito hoje um pouquinho mais lento que o normal pois eu estou com a câmera fixada no painel onde a câmera está filmando estou narrando para vocês a viagem isso demanda um pouquinho mais de atenção Comprometa a segurança da viagem, redução na velocidade média de deslocamento para que possamos manter uma viagem segura e uma garantia de que chegaremos em nosso destino com tranquilidade. Tá? Nesse momento estamos cruzando por uma área verde, vocês notam pelas imagens que temos a cada curva uma imagem mais linda do que a outra. E é isso aí, é o que Deus no, nos proporcionou para estar tá visualizando isso de forma gratuita. Então, só temos a agradecer a Ele por essa paisagem que temos aqui ao nosso dispor. E dessa forma vamos seguindo, já estamos chegando aqui próximo ao nosso fim de desvio. Ah, para aqueles que não conhecem, são moradores da região ou vieram morar há pouco tempo. Esse é o, o desvio do pedágio da rodovia Raposo Tavares, sentido Sorocaba, São Paulo, a um valor de R$ 9,40. Tá? Aqueles que estão de passagem aqui pela região... Segue aí. Lembrando de que esse desvio apenas para motos e automóveis. Caminhões não é possível, pois observaram lá que logo na entrada, ou seja, logo na saída da rodovia, tem aquele trecho estreito onde caminhão não conseguirá avançar. Em 200 metros quebra molas, limite 20 Já km vamos... por hora. Estamos próximos aqui da rodovia novamente. Já já estaremos finalizando o vídeo. Eu ainda não vi o tempo desse vídeo, mas acredito que ele tenha ficado um pouquinho longo. Não tem jeito. Se não fosse dessa forma, não teria como mostrar para vocês em tempo real o trecho total do desfile. Apenas falar não tem graça. Temos que mostrar em tempo real. Bom, gente, após essas árvores aí, já estaremos na rodovia novamente. E lembrando a todos que estamos saindo a 4 km após o trecho em que desviamos da rodovia. A rodovia já está aqui. Agora vamos, estaremos voltando para a rodovia e seguindo nossa viagem. Um grande abraço a todos. Quero dizer para vocês que a semana está fluindo e é o que tem para hoje. Vamos que vamos. Tudo bem, Ailson, mas aonde eu recarrego o carro elétrico? 